Ah, uh, hello teacher. So, ngayon po sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo at papakita yung halimbawa ng no, ating COT lesson plan in science. Okay, for science to, that will be a uh, pwede maging guidelines for our science grade 3 to 6. So, ano-ano ba yung mga, ano ba yung halimbawa ng no, ating COT lesson plan for class ng observation for teacher. Na ngayon nga, nagagawin natin through online. It's either Sa tatlong uh, method, pwede siyang through online classes kapag may online teaching kayo or pwede rin recording a video na isasubmit ninyo at pap papanood sa inyong mga students together na isasubmit nyo sa inyong mentor at yung isa naman ay through lock. Pwede in a learning action cell, magkaroon kayo ng demonstration. So, ito po ang papakita ko sa inyo ay for third quarter kasi ang cover ng ating Unang observation is from January to March. So, makocover nito yung second and third quarter. So, third quarter, yun yung first COT na lesson plan na papakita ko, observation nga. At yung susunod na, yun yung fourth quarter na. At this year, for, uh, for this year, dalawang observation po yung ipeptifer natin. So, ito muna yung una. So, kailangan natin na isa sa mga materials na dapat pagandaan ay yung lesson plan na gagamitin natin. Na dapat nga ay nakabase sa ating most essential learning competency. So, for this year, dapat meron tayo nun. Alam natin at aware tayo dun sa ating MELT. So, ito pong papakita ko sa inyo na halimbawa is for science. So, same with the parts then with the other subject. Ito lang, papakita ko na may mga sample activities na pwede nating magamit na ah, uh, align siya sa gagawin nga natin strategy ng pagtuturo na online. So, yun, medyo magkakaroon tayo ng pagbabago in terms of teaching strategy. Kasi nga, through online tayo na wala nga face-to-face klase. So, yun yung ating pag-aaralan sa video na ito. So, muli kasama ninyo si Teacher Bean. Okay, narito yung first uh, part natin. Of course, sa pinaka-first part pa rin, yung profile nyo, yung school, uh, yung teacher, course, grade level, and learning area, quarter, and duration, at yung time and date. So, dito po, pwede mag-cover nito yung, uh, uh, depende ito sa inyong most essential learning competency sa quarter at yung duration. So, ito po, meron tayo dito. Dapat mahalaga to na malagay nyo sa inyo. Okay, ito po yung ating first part ng no, ating COT lesson plan. First is yung objectives. So, dito sa science nga, binubo tayo ng content standard performance standard, at yung most essential learning competency or objectives with the MELT code for each. Okay po? So, ito po, meron tayo dito content standard. Ito yung magbe sa ating most essential learning competency. Makikita po natin yan. We will demonstrate understanding force that can change the shape, size, or movement of objects. At performance standard with apply the knowledge of sources of uses of light, sound, heat, and electricity. At yung sa milk natin, we'll describe the different uses of light, sound, heat, and electricity in everyday life. Sa ating pong integration, of course, sa ating COT lesson plan, lagi pa natin dapat uh, nilalagi dito yung pag-integrate natin with the other subjects. So, it's about light conservation. Okay, yung pagtitipid na matatalaki din naman natin sa ESP, di ba? So, yan po yung sa ating objectives. Yan yung bumubuo. Makikita nyo po to sa inyong most essential learning competency. Na, na meron tayo sa DepEd. At yung next po ay yung content. Yung content natin, yung pinaka-topic, we have light and sound. And of course, part 3 na po ang ating learning resources. We have the reference. Of course, ano po yung guide na gagamitin natin. So, dito papasok yung ating teacher's guide and learning materials. With the textbooks. And then po yung additional materials from learning resource portal, and other learning resources. So, dito po sa TG and LM, ito po yung mga textbook na nakaalay sa K-12 curriculum na meron niya tayo na pinarubahin sa atin ng ating department. So, ito po ang pwede natin gamitin materials. Pero we have LR portal din. Makikita natin sa LR sa learning resources portal ng DepEd, pwede rin po tayo doon mag-download ng mga resources o materials na gagamitin. Kung meron kayong mga other materials din or books, di ba po, na pwede natin gamitin, pwede nyo din ilagay dito as a resources, di ba po, or online portal na mga kinukuha na ng mga information regarding sa topic. Pwede natin ilagay siya dito sa ating reference. So, mahalaga po na maging resourceful din tayo. Ano ba yung mga videos na gagamitin natin kung may, na, uh, may mga kukuha na tayo. 
or gagamitin, pwede po natin ilagay dito. So, maging ano lang tayo, aware sa mga materials na gagamitin natin na dapat nakaalign sa ating lesson. Then, we have the uh, next part, we have the procedure. Okay, sa procedure, ito po yung ating, we have review, establish the purpose, and then yung present instant for the new lesson. Of course, we need to review about materials that produce sound and light. Then, they will classify the sources of light and sound are artificial or natural. Okay, so dito po hanggat maaari sa procedure natin sa ating pinakagagamitin ng mga activities, of course, dapat po align sa ating ginagamit na modality. Yun nga, tulad na mag-online tayo through our demonstration, recording a video. So, dapat po uh, base siya, naka-align siya dito sa ating lesson plan. At, di ba po, uh, at magagawa natin through video, di ba po, ay presentation. So, madali lang naman through PowerPoint, pwede po natin yung gamitin. Then, we have here motivation. Magpapakita po tayo ng picture, studying and reading using a lamp. Yung bata, nagbabasa siya, gamit a lamp. And may mga guided questions. So, pwede po natin dito mag-base tayo ng mga five activities lang or questions na madali natin masasagawa online at ma-integrate uh, ma sa kanila o maituturo. Di ba po? Dapat compatible with that yung ating mga activities. So, through pictures nga, mapapakita natin yun. Napakadali lang yung kapag nag-integrate tayo through innovations, through paggamit nga ng technology tulad nito online. Di ba po? So, yung paggamit ng pictures through our kung ano yung available na resources na meron kayo na mapapakita nyo at may tuturo through online. So, pwede po natin gamitin nyo. Napaka-resourceful naman ng ating mga teacher. Then, we have, they, they will discuss the new concept and practice new skills. Here, they will enumerate the uses of light and sounds. Yan. Sa tulong po ng mga diagrams, graphs, shapes, pwede po natin yung ma-integrate sa pamagitan nga ng mga word. Diba po? Pwede natin mga docs na mga application sa laptop. Pwede natin siyang magamit. Kung hindi po natin magawa, pwede naman through presentations. Meron kayong mga whiteboard or illustrations lang. Pwede nyo mapakita yan through camera. Diba po? Then, they will discuss new concepts and practice new skills. Dito po, nagbigay lang ako ng two examples. Pwede po natin mag-add. Categorize the picture if sources of light or sounds. Of course, yan po. Through gamit nga ng mga cellphones natin, pwede tayo mag-insert eh, ng mga pictures to our presentations. Yun po. Then, we have developing mastery. Okay, formative assessment. Another activity questions. Dito po, may mga questions ako mga pinrefer na pwede kong i-ask sa kanila through online. Di ba po? So, very uh, easy lang na gawin at maintindihan. Then, finding practical applications, they will write yes if the following materials produce light and sound and no if not. Okay po. So, yan. Through pictures, pwede ko rin to ipakita sa kanila. Then, making a generalization, they will answer the following questions, of course. Para ma-integrate o ma na makita natin na natin natin yung objectives dun yung sa generalization, mapapakita o mapalalabas. Okay Pwede rin po tayo mag-add ng mga videos na gusto natin ipanood sa mga bata dito po na makakatulong sa kanila para matutunan yung lesson. At regarding naman po sa recording a video o kung gagawa kayo naman video lesson, meron po akong bukod na video dito sa akin channel. Sa tutorials po, makikita nyo doon kung paano gumawa ng video lessons. Gamit lang ang inyong cellphone, napakadali. Basta po may camera lang, madali natin magagawa. Then, we will evaluate the learning. Evaluation na. I have three examples. Pwede po natin dagdagan. Ito na po yung evaluations nila or pinakasama team. True quiz. Yan po. So, they will write L if the following is uses of light and S if uses of sound. Then, we have for assignment. They will draw and give three uses of light and sound in our everyday life. Pwede po nila itong i-draw. Kung blended po tayo, may modules din tayo. Pwede nila yung assignment nyo, isasubmit nila kapag nag-submit sila ng SLM, yung pinaka-answer uh, sheets nila. Sabay na po nila through that. Di ba po? Para per, uh, kasi kasama sa grading competition, uh, compu uh, computation natin yung performance output. So, pwede po tayo mag-execute ng activities. Yun po. They will come into a product na masasubmit nila at the end of the lessons or the week kasama ng modules yung mga sagot nila. And then we have here the next part, we have the rem remarks, reflections, and others. Ito na po yung pinaka-assessment 
uh, uh, pinaka makikita natin kung natuto ba yung ating mga learners. Number of learners who require additional activities, di ba po, ayun po, sasagutin natin yan after the lesson. So, ito po, ano bang innovation yung na-localize natin? Material. So, dito po, very integrate yung, ma-integrate natin yung innovation kasi online nga tayo, yung paggamit ng mga computers, di ba po, ng technology, mapapa, utilize natin. Kung sa atin po may mga nahuhuli man sa paggamit ng technology, pwede po tayo magpatulong sa ating mga co-teachers. We can do this with the collaborative effort of other teachers, di ba po? Through na matututo tayo kapag tayo may pagtutulungan, lalo na yung mga subject teachers, mga advisors, sa pagtutulungan ninyo, mas mapapagaan yung ating trabaho o yung ating ginagampanan sa ating mga estudyante. So, yan po yung part ng ating COT lesson plan. Okay, na dapat ma-prefer po natin for these uh, observations na isa po yan sa ating gagawin. So, kung meron po tayong tanong sa video na ito, wag lang po tayo mahiya. So, pwede nyo po kung i-chat or uh, mag-message lang po kayo sa ating comment section sa baba. At if nagustuhan nyo itong video na ito, please click the like button. So, hanggang dito na lang po. At kung may tanong po tayo, teachers, yun nga po, wag lang mahiya. So, maraming salamat. Till next time, with Teacher Bean.